வணக்கம் குருஜி நேரம் பேசலாமா உங்க பெயர் யாருக்காக கேக்கணுங்கமா பயனோடைய <laughs> 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 சனி பகவான் வந்து நீசம் ஆகிறது ஒரு வகைக்கு நல்லது அமைப்பு தான் சனி வந்து நீசமா இருந்தாலும் இந்த கடக லக்னத்தின் ராஜ யோகாதிபதியான உச்ச சுக்கரனுடைய வீட்டில் அமர்ந்த செவ்வாயின் பார்வை பெறுகிறார் எப்போது ஒரு ஜாதகத்தில் வந்து அந்த லக்னத்தின் ராஜ யோகாதிபதியின் பார்வையை ஒரு கிரகம் அது நீச கிரகமாக இருக்கட்டும் அல்லது லக்னாதிபதி கிரகமாக இருக்கட்டும் அல்லது கெட்ட கிரகமாகவே இருக்கட்டும் ஒரு ஜாதகத்தின் ராஜ யோகாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அதாவது ஒரு கேந்திரத்திற்கும் ஒரு திரிகோணத்திற்கும் அதிபதியாகிய ராஜ யோகாதிபதி கிரகம் எப்போது ஒரு நீச கிரகத்தை பார்க்கிறதோ அது ஒரு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு இந்த அமைப்பு வந்து இன்னொன்று ஒரு நீசம்னு வந்துட்டாலே அது அந்த நீச திசையில் தான் வேலை செய்யும் இப்போ சனி திசைன்னு வரும்போது அந்த சனி திசையில் அந்த நீச பலன்கள் நடக்கும் அந்த நீசனை வந்து சுபர் பார்த்தால் அந்த நீச பலன்கள் நிச்சயமாக நடக்காது அதிலும் முக்கியமாக ராஜயோகாதிபதி ஆகிய செவ்வாய் அந்த செவ்வாய்க்கு வீடு கொடுத்த சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கிறார் ஒரு இன்னும் இன்னும் ஒன்று என்ன கேட்குறீங்க கலத்திர ஸ்தானாதிபதி நீசமானதுனால என் மகனுக்கு ஏதாவது திருமண விஷயங்களில் குழப்பங்கள் இருக்குமோ அப்படிங்கிற கவலை உங்களுடைய வார்த்தைகளில் தெரியுது ஒரு ஒரு ஸ்தானாதிபதி நீசம் என்று வந்து விட்டால் அதற்கடுத்து காரகர் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறார்ன்றத பார்க்கணும் ஜோதிடத்தில் ஆதிபத்தியமும் காரகமும் மிக மிக ரெண்டு கண்ணு மாதிரி ஒரு மூன்று விஷயங்கள் நடக்கும் அந்த ஸ்தானாதிபதி அந்த காரகாதிபதி அந்த இடத்தை சேர்ந்தவர் இந்த மூன்றுமே கெட்டுப்பான ராசி லக்னம் அந்த காரகம் இந்த மூன்றுமே கெட்டு போனால் தான் வந்து ஒரு விஷயத்தில் வந்து நல்லவைகள் நடக்காது அப்படின்னு அப்படி இது வந்து நல்லவைகள் நடக்காது என்பது ஜோதிடத்தின் விதி இப்ப இந்த அமைப்பின்படி கலத்திர ஸ்தானாதிபதியாகி சனி நீசமாக இருந்தாலும் இந்த லக்னத்தின் பூரண ராஜயோகாதிபதியான செவ்வாயின் பார்வையில் இருக்கிறார் அடுத்து கலத்திர காரகனாகிய சுக்கரன் உச்சமா இருக்கிறார் ஆகவே மகனின் திருமண விஷயங்கள்ல வந்து எந்த விதமான குழப்பங்களும் வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை பதினோரு வயதிற்கு பிறகு சுக்கரதசை பத்து வருஷம் நடக்கிறது என்னதான் உச்ச சுக்கரனா இருந்தாலும் அது வந்து கடக லக்கணத்திற்கும் சிம்ம ராசிக்கும் அவயோகங்களை தான் செய்யும் பதினோரு வயசிற்கு பிறகு இந்த பையனுக்கு சூரிய தசை சந்திர தசை தற்போது இவரே லக்னாதிபதி திசை அமைப்புகள் இருக்கிறதுனால வாழ்க்கையில அனைத்துமே சகல விதத்துல நிறைவாக கிடைச்சு இன்னொன்னும் நான் நிறைய சொல்றேன் பௌர்ணமி யோகம் அதாவது செவ்வாய் சூரியன் செவ்வாய் சூரியன் செவ்வாய் சந்திரன் குருவோட லக்னங்களுக்கு பௌர்ணமி யோகத்துல யார் பிறக்கிறாரோ ரொம்ப நல்லா இருப்பார் உங்க மகன் பாருங்க மகன் பூரம் மக அதாவது மாசி மகன் சொல்லப்படக்கூடிய மாசி மகத்தின் அடுத்த நாளாகிய பூர நட்சத்திரத்துல முழு பௌர்ணமிக்கு பிறந்திருக்கிறார் இந்த பௌர்ணமியில சந்திரன் எந்த வகையிலும் பங்கம் அடையவில்லை அதாவது சந்திரன் செவ்வாயுடைய பார்வையோ ராகுவோடைய ராகுவோட தொடர்போ சனியுடைய பார்வையோ இல்லாம முழு பௌர்ணமி நிலவு லக்னாதிபதி பூரணச்ச பூரண குருவிற்கு மிகப்பெரிய மேல ஒரு அமைப்புல முழு பௌர்ணமி நிலவாக இருக்கிறதுனாலையும் தற்போது வந்து சந்திரனுடைய திசையை நடத்துக்கிறதுனாலையும் பௌர்ணமி அவங்க இருந்துட்டாலே அவர் நல்லா இருப்பார்ன்றது அடிக்கடி நம்ம வின் டிவி நிகழ்ச்சிகளை சொல்றேன் அதுவும் கடக லக்னமாகி பௌர்ணமி சந்திரன்றது மிகப்பெரிய விசேஷமான ஒரு அமைப்பு லக்னத்தை உச்ச குரு லக்னத்தை ஆட்சி பெற்ற குரு பார்க்கிறார் ஆகவே மகனை பற்றிய கலத்திர ஸ்தானாதிபதி நீசமாக இருக்கிறது என்பதை பற்றிய கவலைகள் நிச்சயமாக வேண்டாம் அடிப்படை வலு நன்றாக இருந்தால் எந்த விதமான கெடுதல்களும் நிச்சயமாக ஒரு ஜாதகத்துல நடக்கவே நடக்காது கலத்திர ஸ்தானாதிபதி நீசமானாலும் காரகன் உச்சமாக இருக்கிறார் லக்னாதிபதியே உச்சத்துக்கு மிக மிக அருமை அருக அருகில் இருக்கக்கூடிய பௌர்ணமி சந்திரனாக இருக்கிறார் ஆகவே ரொம்ப நல்லா இருக்குமா பையனுடைய வாழ்க்கை எதிர்கால வாழ்க்கை அடுத்தடுத்து வருகின்ற அத்தனை திசைகளும் செவ்வாய் தசை ராகு தசை எல்லாமே ரொம்ப நிறைவாக இந்த அமைப்பில் இருக்கு நல்லதை செய்யக்கூடிய அமைப்பில் இருக்கு தொழில் ரீதியாகவும் திருமண ரீதியாகவும் மகனை பற்றின கவலைகள் எதுவுமே வேண்டாமா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் என்ன விஷயமா கேக்கணும் ஜாப் விஷயமா கேக்கணுமா என்ன எதுக்காக கேக்கணும் 
இப்படி சொன்னா இப்படி சார் என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க சரிங்க சார் கேட்கலாம் வீட்டுல மத்தவங்க ராசி என்ன வாழ்க்கைக்குறைந்து <laughs> 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 ஒரு இந்த அமைப்பில் இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய சந்திராதி யோகம்னு சொல்ல சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு யோகம் இருக்கு இப்போ தான் நவம்பர் டிசம்பர்ல தான் முடிஞ்சிருக்கு சுக்கரதசியில் சுயபுக்தி இந்த சுயபுக்தி உங்களை நாற்பது மாதங்கள் படுத்தி எடுத்திருக்கோம் எட்டில் மறைந்த சுக்கரன் எல்லா விதங்கள்லையும் தொழில் ரீதியாகவும் சொந்த வாழ்க்கை ரீதியாகவும் ரொம்ப கடுமையான சில பலன்களை உங்களுக்கு செஞ்சிருக்கோம் இந்த அமைப்பு அதாவது வளர்பிறை அடுத்த நாள் பௌர்ணமியாக போறார் சந்திரன் வளர்பிறை சந்திரன்ல ஒரு பதிமூணு பதினாலாவது நான்கள் நாட்கள்ல இருக்கின்ற வளர்பிறை சந்திரனுக்கு நேர் எதிரில் சுக்கரன் புதன் இருக்கிறது மிகப்பெரிய சந்திராதி யோகம்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய யோகம் இந்த அமைப்பு ச இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற சுக்கரதச சுயபக்திக்கு பிறகு டிசம்பர்ல தான் முடிஞ்சிருக்கு ஜனவரி ஆயிருக்கு இன்னும் ரெண்டு மூ ஏப்ரலுக்கு பிறகு உங்க வாழ்க்கையில் சில நல்ல மாற்றங்களை உணர்வீர்கள் இந்த சுக்கரதசை எட்டில் மறைந்தாலும் பூரண சந்திரனுக்கு அருகில் இருக்கின்ற ஒரு ஒளி பொருந்திய நிலவின் பார்வையில் இருக்கிறதுனால நல்ல அமைப்புகளை தரும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்தே நீங்க நல்லா இல்லை அந்த நாற்பது மாசம் சுத்த மாசம் இந்த நாற்பது இந்த வர ஏப்ரலுக்கு பிறகு வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க நல்ல அருமையான யோக ஜாதகம் கும்ப லக்கணத்திற்கு சுக்கரன் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் கை தூக்கி விடவே பார்ப்பார் கெடுத்து விட மாட்டார் அப்படின்றதுனால எதிர்காலத்தில் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு உங்க வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்கள் உண்டாகும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் உங்க பெயர்மா ஓகே யாருக்கு பாக்கணும்ங்க தங்கச்சிக்கு பாக்கணும் ஓகே தங்கச்சியோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்றீங்களா 21 21 01 புரியலங்க 21 21 ஜனவரி 1994 ஓகே 21 ஜனவரி 1994 பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கமா டைம் வந்து 10:05 சரிங்க இரவு நைட் 10:05 ஆமா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஜாதகமே நல்லா இருக்கு ராசிக்கு ஏழுல குரு இருக்கிறாரு லக்னத்திற்கு ரெண்டுல குரு இருக்கிறாரு இந்த வருஷம் அக்டோபருக்குள்ளே இப்ப நல்ல அமைப்பு மூணு வருஷமா வந்து ஒண்ணும் தடங்களா தான் இருந்தது மூணு வருஷமா எந்த விதமான கிடத்துல போட்ட கல்லு மாதிரி அவங்க தங்கச்சிக்கு திருமணம் நடக்க முடியாது நடத்த முடியாம மாப்பிள்ளை எதுவும் செட் ஆகாம இருந்திருக்கும் இப்ப இந்த வருஷத்துல இருந்து ஜனவரி பொங்கல்ல இருந்து வர அக்டோபருக்குள்ள கல்யாணம் ஆயிடும் அதனால சுறுசுறுப்பா மாப்பிள்ளை பாருங்க நிச்சயம் இந்த வருஷம் கல்யாணம் ஆயிடும் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பேருமா யாருக்காக பாக்கணுங்கம்மா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்றீங்களா இருபத்தி நான்கு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா என்ன கேட்கணுமா உங்களுக்கு மிகப்பெரியோகம் நான்கு ஐந்து கூடிய கேந்திராதிபதிகள் நல்லா பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறதுனால உங்களால் நிச்சயமாக தொழில் செய்ய முடியும் தொழில் ஸ்தானாதிபதி பத்து கூடியவர் ஒன்பதாம் வீட்டில் இருக்கிறாரு அந்த தொழில் ஸ்தானாதிபதி சனி ஒன்பதாம் வீட்டிலிருந்து அவருக்கு வீடு கொடுத்த குரு உச்சமாக பத்தாம் இடத்தை பார்க்குறார் ஆகவே தொழிலுக்கு நீங்கள் வந்து சரியான பொருத்தமான ஒரு நபர் ஒரு தொழிலை வந்து உங்களால் கண்ணும் கருத்துமாக பார்க்க முடியும் இதில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா நீங்கள் கோவக்காரி 
இந்த கோபம் மட்டும்தான் அவங்களுடைய சத்துரு உங்கள் வாழ்க்கையில் அருமையான யோக ஜாதகம் தாட்பூர் தஞ்சாவூர்னு எதையுமே வந்து ஒரு யோசனை இல்லாமல் திருத்துறதுன்னு செஞ்சுட்டு செய்ததுக்கு அப்புறம் யோசனை பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் உங்களுக்கு கோபம் அதிகமாக வரும் ஆகவே ஜோதிடம்ன்றது இதையும் அதையும் கலந்து சொல்வது தான் இந்த சந்திரதசை மிக பிரமாதமான ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் ஏன்னா கடகத்தில் இருக்கிற கேதுவோட சாரத்தில் சந்திரனை போலவே வேலை செய்கிற சந்திரன் சுயசாரத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் கணக்கு சந்திரன் சொந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கின்ற கணக்கில் மகம் நட்சத்திரமாகி சந்திரன் சொந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கின்ற கணக்கில் இந்த சந்திர திசை உங்களுக்கு இப்போ ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆரம்பிச்சு நாலு நான் நாலு போன ஏப்ரல்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு சுயபக்திக்கு பிறகே வந்து சந்திர திசை செவ்வாய் பக்திக்கு பிறகே வந்து உங்களுக்கு தொழில் அமைப்புகள் கண்டிப்பாக கைகூடும் தொழில் நீங்கள் தாராளமாக செய்யலாம் இந்த தொழில் மூலம் கோபத்தை மட்டும் குறைத்து கொண்டு கொஞ்சம் பக்குவப்பட்டு கொண்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல தொழில் சிறந்த ஒரு தொழில் மேதையாக உங்களால் வர முடியும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் ஓகேம்மா எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பேருமா என்ன கேக்கணும் திருமண அமைப்பு இந்த இந்த அமைப்பு சனினாலே திருமண அமைப்பு இப்ப வந்து கூடி வந்துருச்சுமா வர்ற இப்ப நடக்கிறதே வந்து சனி புக்தி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு சனி புக்தி வந்து சனி புக்தி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப நடக்கிற சனி புக்தியில இந்த வருஷம் கண்டிப்பா திருமணம் ஆகணும் சுறுசுறுப்பா மாப்பிள பாருங்க இப்ப இருக்கிற குருபலமும் இருக்கிறது சனி புக்தியும் வருகின்ற நவம்பர் மாதம் வரைக்கும் நடந்து நீடிச்சிருக்கு அதனால இந்த வருஷம் உறுதியாக திருமணம் நடக்குமா கண்டிப்பா நீங்க மாப்பிள சுறுசுறுப்பா மாப்பிள பாருங்க இப்ப உங்களுக்கு உங்களுக்கு தங்கைக்கு ஏற்ற உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு மாப்பிள்ளை நிச்சயமாக அமைவார் இந்த வருஷம் இறுதிக்குள்ள கல்யாணம் ஆயிடும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் கேட்கலாம் சார் உங்க பெயர் என்ன <laughs> 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 ராகு கேதுகளுக்கு இந்த உச்ச நேசத்துல நிறைய விதமான நிறைய இது இருக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கு அதனால இந்த ராகு உச்சத்தில் இருக்கு கேது உச்சத்தில் இருக்குன்றத பொதுவா ஒரு கணக்குல எடுத்துக்க முடியாது கண்ணிராசி கண்ணி லக்கணம் இந்த அமைப்பு கொஞ்சம் நல்ல விதமான அமைப்பு சூரியன் நீசமாக இருந்தாலும் நீச பங்கமாக கூடவே சுக்கரனுடைய தொடர்புல இருக்கிறாரு ஆனால் சிம்மத்தை சனி பார்ப்பது ஒரு தடங்கள் சிம்மத்தை வந்து சனி பார்க்க கூடாது சிம்மத்தை சனி பார்த்துட்டாலே நேரடி அரசு உத்தியோகத்தை தவிர வேறு விதமான அரசு உத்தியோகங்கள் கிடைக்கும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வர ஜூலைக்கு பிறகு க ஜூலைக்கு பிறகு ஆறாம் அதிபதியான சுபத்துவமான ஆறாம் அதிபதியான அமைப்பு ஜூலைக்கு பிறகு சனி புக்தி ஆரம்பிக்குது அந்த சனியை வந்து சுபத்துவ குரு பார்க்கறதுனால சுபத்துவம் அடைந்திருக்கிறாரு செவ்வா பார்க்கறதுனால அவர் சில தடைகளை செய்யக்கூடிய அமைப்பில் இருக்கிறார் இந்த அமைப்பின்படி பரிகாரங்களுக்கு பிறகு தான் வந்து புதனை வலுப்படுத்துகிற பரிகாரங்களை பண்ணிக்கங்க சூரியன் நீச சூரியன் கூட அவரும் சேரக்கூடாது ரெண்டு அமைப்புகள் ஒன்று அவர் பரிவர்த்தனையாக இருந்திருக்கணும் பரிவர்த்தனையாகவும் இல்லை கன்னிராசிக்கு ஏழ்ரட்சனை முடிஞ்சிட்டதுனால அரசு வேலை அமைப்பு அரசு சார்ந்த வேலை அமைப்பு நேரடி அரசு வேலை இல்லைனா கூட அரசு துறை வங்கி அந்த மற்ற அரசு சார்ந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் வந்து கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும் ஜூலைக்கு பிறகு தான் வந்து சனி புக்தி ஆரம்பிக்குது சுபத்துவமான ஆறாம் இடத்து அதிபதி தான் நிரந்தரமான ஒரு வேலையை கொடுப்பார் ஆகவே அரசு சார்ந்த வேலை ஜூலைக்கு பிறகு உண்டு புதனுக்கான பரிகாரங்களை இதுக்கு போக சொல்லுங்க திருவெண்காடுக்கு போக சொல்லுங்க புதன் வந்து நீசன் கூட சேர்ந்து இருக்கிறதும் புதனே வந்து நான்கு கிரகங்களுக்கு மூன்று கிரகங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கிறதும் ஒரு லக்னாதிபதி வலுவில் ஒரு நிலைமை 
புதனுக்கான முறையான பரிகாரங்களை செஞ்சு சொல்லுங்க கண்டிப்பாக அரசு சார்ந்த வேலை நிச்சயமாக கொண்டு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சரிங்க சார் உங்களுடைய பெயர் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன கேக்கணும் சார் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வங்கி துறையில வேலை உறுதியாக கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா மிதன லக்னம் கடகராசியாகி சுக்கரனும் குருவும் ஐந்து பத்தாம் இடங்கள்ல பரிவர்த்தனை இருக்கிறாங்க பத்தாம் இடத்துல உச்ச கிரகம் பத்தாம் இடத்துல சூரியன் இப்ப இந்த அமைப்பு ஜாதகம் யோகமாக இருந்தாலே அந்த இலக்கு நோக்கிய பயணத்தை கிரகங்களே அமைத்து தரும் அப்படின்றத நான் அடிக்கடி எழுதியிருக்கிறேன் வெண்டி விலையும் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு மிதன லக்னம் ஒன்பதாம் வீட்டுல ஒன்பதாம் அதிபதியும் புதனும் வலுவாக இருக்கின்ற ஒரு நிலைமை தனாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சந்திரன் தன வீட்டிலேயே வலுவாக இருக்கிறார் சூரியன் அரசு துறை அதாவது இப்ப இப்ப இது வந்து கூட அரசு துறை கிடையாது சென்ற நேருக்கு நான் சொன்ன மாதிரியே நீங்க கேட்கறது வந்து அரசு வேலை கிடையாது அரசு துறை சார்ந்த வங்கி வேலை வங்கி வேலைக்கு அதிபதி வந்து குருத அந்த குரு வந்து சுக்கரனோடு சேர்ந்து ஐந்து பத்தாம் இடங்கள்ல பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறார் அந்த பரிவர்த்தனையின் மூலம் குரு பகவான் பத்தாம் இடத்திலேயே போய் இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையாக இருக்கிறார் அரசு துறை வங்கியில உறுதியாக வேலையை உறுதி செய்யக்கூடிய சூரியன் திக்பலத்தோடு பத்தாம் இடத்தோடு இருக்கிறார் ஆகவே உங்களுக்கு அரசு துறையில வேலை உறுதியா கிடைக்கும் சரி எப்ப கிடைக்கும் இப்ப வந்து சனி பக்தி நடக்குது இப்ப வந்து வர ஜூலைக்கு பிறகு சனி பக்தி நடக்க போது இந்த சனி பக்தி முதல்ல அட்டமாதிபதி தான் செய்வார் அதனால வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் இப்போ இப்ப வந்து ப்ரிப்பரேஷன்ல தயார் நிலையில இருங்க பரீட்சை எழுதிக்கிட்டு இருங்க இந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பிற்பகுதிக்கு பிறகுதான் சாதகமான ஒரு அமைப்புகள் கிடைக்கும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் உறுதியாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிற்பகுதி கண்டிப்பா அரசு வங்கி வேலையில இருப்பீங்க பத்தாம் இடத்துல இருக்கிற சு பத்தாம் இடத்துல திக்பலமா இருக்கிற சூரியனும் பத்தாம் இடத்து அதிபதியோட பரிவர்த்தனையும் பத்தில் ஒரு உச்ச கிரகமும் இரண்டாம் அதிபதி ஆட்சியாக இருக்கிறதுனால உறுதியாக அரசு வங்கியில வேலை செய்வீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் சார் இணைப்புல இருக்கீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பெயர் சார் யாருக்காக பாக்கணுங்க உங்களோட டேட் ஆஃப் பத் விவரங்கள் சொல்லுங்க ஐயா முப்பது பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எழுபது பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ஐயா எல்லா விதமான கஷ்டங்களை நீங்க அடிக்கடி சொல்றேன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து கேட்ட நட்சத்திரம் படாத பாடுபட்டு இருக்கு கடந்த அஞ்சு வருஷமா நீங்க படாத துன்பங்களே இல்லை தொழில் ரீதியா எந்த விதமான நல்ல பலன்களும் உங்களுக்கு கடந்த ஐந்து வருடங்களாக சொல்வதற்கு இல்லை இந்த இந்த அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒரு நான் ஒரு வாரம் பத்து நாளாகவே மாறிடுச்சு குறிப்பா சொல்ல போனா இந்த நவம்பர்ல இருந்தே கேட்ட நட்சத்திரக்காரர்கள் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அதுக்காக நாளைக்கே எல்லாமே இப்ப நான் கடந்த அஞ்சு வருஷமா நடந்து வந்த கஷ்ட நிலைமைகள் வந்து ஐந்து நிமிடத்துல மாறிடும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது ரொம்ப பெரிய தவறான ஒரு விஷயம் மெது மெதுவாகத்தான் மாறும் இந்த தை மாதத்துல இருந்து இப்ப நடக்கிற தை மாதத்துல இருந்து படிப்படியான ஒரு மாற்றங்கள் உண்டு இனிமேல் கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு நல்லா இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் தான் ஜாதகமே உங்க ஜாதகம் வலுவாத்தா இருக்கு லக்னாதிபதியே லக்னத்துல ஆட்சியாக இருக்கிறதுனால எந்த விதத்திலையும் தொழில் வந்து உங்களுக்கு பாதிக்காது ஜீவனாதிபதி நீசமா இருந்தாலும் ரெண்டாம் இடத்துல ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறாரு அவரே வந்து சூரியன் கூட சேர்ந்து இருக்கிறார்
இது ஒரு நல்ல அமைப்பு ரெண்டாவது நான்கு ஐந்து கூடிய சனி ஏழாம் வீட்டில் திக்பலமாகி நீசமாகி குருவின் பார்வையில் சுக்கரனுடைய பார்வையில் இருக்கிறது ஒரு பெரிய அமைப்பு ஆகவே இந்த ரெண்டாயிரத்தி உங்களுக்கு என்ன தொழில் தெரியுமோ அதை மட்டும் பண்ணுங்க அதாவது நாற்பது வயதுகளுக்கு நாற்பத்தஞ்சு தாராளமா செய்யலாம் சனி சம்பந்தப்பட்ட தொழில் தான் உங்களுக்கு இதாகும் சனி சம்பந்தம் இப்ப நீங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற தொழிலும் சனி சம்பந்தப்பட்ட தொழில் தான் இதுவரைக்கும் அஞ்சு வருஷமா நீங்க என்ன தொழில் பண்ணியிருந்தாலும் நல்லா இருந்திருக்க போறது இல்லை கடந்த கேட்ட நட்சத்திரக்காரங்க எல்லாருக்குமே கடந்த அஞ்சு வருஷமா என்ன தொழில் பண்ணாலும் அம்பானி கூட கூட்டு சேர்ந்திருந்தா கூட நல்லா இருந்திருக்காது தொழில் அந்த அமைப்புகள் எல்லாமே விலகி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இப்போ இந்த தை மாதத்துலேருந்து படிப்படியாக விலக ஆரம்பிக்கும் உங்களுடைய நல்லவைகள் நடக்கிறத வந்து ஏப்ரல் மாதத்துலேருந்து நீங்கள் உணர முடியும் அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் சகஜ நிலைமைக்கு வருவீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிற்பகுதியிலிருந்து வாழ்க்கையில் சரிவில்லாத ஒரு பொருளாதார நிலைமையும் நிச்சயமாக தொழில் மேன்மையும் நல்ல வேலை கிடைக்கிறதும் கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு உறுதியாக உண்டு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சரிங்க சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க உங்களுடைய பேர் சொல்லுங்க இருக்கணும் சொல்லுங்க சார் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் ஒண்ணுக்கு என்ன கேக்கணும் சார் ஓகே சார் அவங்களோட எதிர்காலத்தை பத்தி கேட்கணும் இல்லைங்களா கேட்கலாம் சார் லக்னாதிபதி லக்னத்தை பார்த்துட்டாலே அந்த குழந்தைகளை பத்தி கவலைப்படுறதுக்கு ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே வந்து லக்னத்தில் நீச செவ்வாய் உட்கார்ந்துருந்தாலும் மகரத்தில் இருக்கிற சந்திர குருவோட பார்வையில் நீசனம் நீசனம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து கொண்டு ஒரு வலுவான ஒரு அமைப்பில் ஜாதகம் ஐந்தாம் இடமும் வலுவாக இருக்குது நான்காம் இடத்துல சுக்கரன் திக்பலமாக இருந்து தற்போது லக்னாதிபதி சந்திரனுடைய தசை நடக்கிறதே மிகப்பெரிய யோகம் இந்த அமைப்பின்படி மருத்துவம் அதாவது பதினஞ்சு பதினாறு வயசுக்கு பிறகு தான் ஒரு குழந்தை என்னவாக வரும்ன்றத துல்லியமாக சொல்ல முடியும் அப்படின்றதும் ஜோதிடத்தில் ஒரு விதி இந்த அமைப்பின்படி உங்கள் குழந்தைக்கு மருத்துவம் ஆசையாக இருக்கா பாருங்கள் மருத்துவம் வந்து செவ்வாய் வந்து வலுத்து இருக்கிறனாலேயும் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறனால மருத்துவம் சார்ந்த துறைகளில் இவ வந்து கண்டிப்பாக வருவா மருத்துவம் அதிகாரம் உள்ள ஒரு அமைப்பு அடுத்து ஏன்னா உங்களுக்கு பதினாலு வயசுக்கு பிறகு செவ்வாயோட திசையே வரப்போகுது ஆகவே கவலைப்பட தேவையில்லாத அளவிற்கு அருமையான மூன்று கேந்திரங்களில் நல்ல கிரகங்கள் இருக்கின்ற ஒரு ராஜயோக ஜாதகம் இவளுடைய படிப்பு வந்து நீங்க தீர்மானிக்காம ஒரு நல்ல அமைப்புல இருக்கிறதுனால அதுவே அவளே வந்து ஒரு நல்ல விதமான படிப்பு தான் செலக்ட் பண்ணுவா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பெயர் சார் யாருக்காக பாக்கணுங்க பையனோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் பதினான்கு மூன்று உங்களோட குழந்தைக்கு என்ன கேக்கணும் சார் படிப்பு விஷயங்கள்ல வந்து இப்போதைக்கு வேணா சரியா படிக்காம இருக்கலாம் ஆனா இப்ப போக போக வந்து ஒரு ஒரு பிளஸ் டூக்கு பிறகு வந்து வாழ்க்கையில கொஞ்சம் நல்லா உஷாராகி இருக்கின்ற ஒரு நல்ல ஜாதகம் லக்னாதிபதி உச்சமா இருக்கிறார் ஆனா லக்னத்தை செவ்வாய் வலுப்பற்ற செவ்வாய் லக்னத்தை பார்க்கறதுனால கொஞ்சம் கோபங்கள் சில வேறு விதமான டைவர்ஷன் எல்லாம் இருக்கும் விளையாட்டுத்தனங்கள் இந்த வயசுக்கே உரிய சில இதெல்லாம் இருக்கும் லக்னத் லக்னாதிபதி நான் அடிக்கடி சொல்றது தான் குழந்தைகளுக்கு லக்னாதிபதி வலுவாயிடுச்சுனாலே அந்த குழந்தைகள் ஒரு ஒரு வயது பக்குவத்திற்கு பிறகு தான் வந்து கொஞ்சம் தன்னை பற்றி தெரிய உணருகின்ற ஒரு வய ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறமே வந்து அந்த முறையான அமைப்புகளில் வந்து நிச்சயமாக நல்ல பலன்கள் இருக்கும் இப்போ ஒரு மூணு வருஷமாகவே புதன் தசையில் சுயபக்தி நடக்கிறதுனால ஒன்றும் சந்த இதாக இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலாம் பையனுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருந்திருக்கும் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் படிப்பு வந்து குழம்பி போயிருக்கக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் இருக்குது இனிமேல் நல்லா இருப்பார் புதன் தசை சுயபக்தி என்ன ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் முடியப்போம் புதன் தசையே வந்து உங்களுக்கு ஐந்தாம் வீட்டில் இருக்கிறாரு ஐந்தாம் வீட்டில் இருக்கிறதோட அந்த ஐந்து கதிபதியோட 
பார்வையில் இருக்கிற துலா லக்கணத்துக்கு சனியோட பார்வை சில நிலைகளில் நன்மைகளை செய்யும் அந்த அமைப்பின்படி புதனை குரு பார்க்கறதுனாலையும் இந்த இந்த லக்கணத்தின் துலா லக்கணத்தின் ராஜயோகாதிபதியான சனி பார்க்கறதுனாலையும் பையனுடைய படிப்பு வந்து பெரிய அளவில் தடப்படுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை கல்லூரி பருவத்திலிருந்து கொஞ்சம் நல்ல விதமான அமைப்புகள் இருக்கும் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லாத அளவுக்கு புதந்தசை சுக்கரதசைன்னு நிச்சயமாக ஒரு அறுபது வயசு வரைக்கும் நல்ல தசைகள் வருது ஆகவே பையனை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லாத அளவுக்கு நல்லா இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம்மா குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ நான் தூத்துக்குடியில இருந்து பேசுறேன் உங்க பேர்மா இஷாந்தினி யார்காக பார்க்கணுமா எனக்காக தான் பார்க்கணும் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க 43-1994 ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா விச்சயராசி அரச நட்சத்திரம் கடகலத்னம் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணுமா திருமணம் எப்ப நடக்கும்ன்றது பத்தி கேட்கணும் சரிங்கம்மா கேட்கலாம் கடகலக்கணம் உச்சகராசி அனுஷ நட்சத்திரம்மா இது வரைக்கும் தான்மா கொஞ்சம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த வயதிற்குரிய எல்லா விஷயங்கள்லையும் கடந்த கடந்த காலங்களில் அனுஷ நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு நல்லா இல்லை திருமண அமைப்பே தாம்பத்திய சுக அமைப்பே இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு பிறகு தான் வருது சுக்கரதச ஆரம்பிக்குது இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு பிறகு தான் அனைத்து அமைப்புகளும் நல்லா இருக்கு சுக்கரதச சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கிறதுனாலையும் பரிவர்த்தனையின் மூலமாக நான்கு பத்தா நான்கு ஒன்பதாம் இடங்களில் பரிவர்த்தனை நடந்திருக்கிறதுனாலே உங்கள் ஜாதகம் யோக ஜாதகம் லக்னாதிபதி மட்டும் ராகு கேதுகளோடு சேர்ந்துருக்கிறாரு ஒரு தடவை காலகஸ்தி போயிட்டு வாங்கம்மா இப்போ இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு பிறகு உடனே போக வேண்டாம் இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு பிறகு தான் வந்து திருமண அமைப்புகள் உங்களுக்கு பிடித்தமான உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு பிடித்தமான வரன் அமைகிறது இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு பிறகு தான் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் அடுத்த வருஷம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தான் ஆகவே தீபாவளிக்கு பிறகு ஒரு முறை காலகஸ்தியில் நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரமான அனுஷ நட்சத்திரத்திற்கு முதல் நாள் மாலையே குடும்பத்தின பெற்றோருடன் போயிட்டு தங்கிட்டு அடுத்த நாள் காலை அம்பாளுக்கும் சிவனுக்கும் காலத்தினாதனுக்கும் ஞான பிரசனையுமே அமைக்கணும் நடக்கின்ற அபிஷேக பூஜையை பார்த்துட்டு வாங்கம்மா அதை பார்த்துட்டு வந்தோடனே உங்களுக்கு திருமணம் இதாகிடும் இளரட்சணி முடிஞ்சிட்டதுனாலையும் கடந்த அஞ்சு வருஷமாகவே ஒன்றும் சரியில்லாதனாலையும் எதிர்காலத்தில் நல்ல வாழ்க்கை துணை நல்ல வாழ்க்கையோட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பீங்கம்மா அடுத்த வருஷம் உறுதியாக திருமணம் உண்டு காலகஸ்தி போயிட்டு வாங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் இணைப்பில் இருக்கீங்க சார் பையன் <laughs> 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 நீங்க கும்பராசியா கும்ப லக்னமா காலையில் எத்தனை மணி பத்து நிமிஷம் பத்து மணி பத்து மணிங்க ஐயா ஆமாம் சார் பத்து மணி டைம் பார்த்தீங்களா ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் ஒரு பல பேர் இருக்கிற நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரை பண்ணும்போது ஒரு துல்லியமான அமைப்புகள் எல்லாம் கையில் எடுத்து வச்சுக்க மாட்டீங்களா என்ன 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 ராசி பையனுக்கு என்ன ராசி ரிஷபராசியா ரிஷபராசி இப்போ வந்து குழந்தைக்கு பத்து வயசு தான் ஆகுது பத்து வயசு ஆகும்போது இந்த அஷ்டம சனி தலையில மூணு சுழி இருக்கிறது தலையில மூணு சுழி இருக்கிறதுனால அவன் சேட்டை பண்றான்னு ஜோதிடத்துல சொல்லப்படல அதெல்லாம் அருள்வாக்கு அப்படி எல்லாம் ஜோதிடத்துல கிடையாது தலையில மூணு சுழி இருக்கிறது ஒரு இது சம்பந்தமான விஷயமே தவிர ஆரோக்கியம் உடல்நிலை சார்ந்த விஷயமே தவிர அதற்கும் தலையில இருக்கிற மூணு சுழி இருக்கிற எல்லாருமே சேட்டை பண்றது இல்லை இன்னும் தெளிவா சொல்ல போனா சேட்டை பண்ணா தான் குழந்தை சேட்டை பண்ணலன்னா அந்த குழந்தை மேல தப்பு இருக்கு பத்து வயது குழந்தை சேட்டை பண்ணித்தான் ஆகும் நீங்க எப்படி இருந்தீங்க பத்து வயசுல பத்து வயசுல நீங்களும் சேட்டை பண்ணிருப்பீங்க ஆகவே சேட்டை பண்ணுனா தான் குழந்தை சேட்டை பண்ணலன்னா அது மண்ணு இந்த தலையில சொல்லி இருக்கிறதுனால தான் அவன் சேட்டை பண்றான்றதுலாம் ஜோதிடத்துல கிடையாது அந்த மாதிரி சொல்றதும் ஒரு தவறான ஒரு இது அது வந்து வேறு விதமான உடல் உடல் ரீதியான அமைப்புகள் தான் குழந்தைக்கு வந்து ரிஷப ராசின்றதுனால தற்போது அஷ்டம சனி நடக்குது இந்த அஷ்டம சனி பத்து வயது குழந்தைய சோம்பலாக்கும் அவ்வளோதான் ஒரு படிப்பை விட்டு மற்ற விஷயங்களில் விளையாட்டு விஷயங்களில் ஆர்வத்தை கொடுக்கும் படிப்பு படிக்க சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வந்தோடனே விளையாடுறதுக்கான ஆர்வமும் 
குறிப்பா இன்றைய காலகட்டம் அந்த காலத்துல நாங்கள்லாம் அல்லது நீங்கள்லாம் கிரிக்கெட் பேட்டை தூக்கிட்டு ஓடியிருப்போம் இந்த காலத்துல குழந்தைகள் வந்த உடனே ஸ்கூலுக்கே செல்போனை தான் எடுத்துட்டு போகுது இந்த காலத்துல குழந்தைகள் வந்த உடனே செல்போனை தூக்கி சோபால வச்சுக்கிட்டு அதுல வந்து டோரிவான் விளையாட்டு தான் விளையாண்டுகிட்டு இருக்கு ஆகவே இந்த பருவத்திற்கு ஏற்றார் போல குழந்தைகளுக்குரிய டைவர்ஷன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வருடங்களுக்கு உங்கள் குழந்தைகிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த மூன்று சொல்லி இருப்பதற்கும் சேட்டைத்தனத்திற்கும் விருது இல்லை எவன் ஒருவன் சிறு வயதில் அதிகமாக சேட்டை செய்கிறானோ அவன் எதிர்காலத்தில் நல்லா வருவான் அப்படின்றது ஒரு உளவியல் கருத்து ஜோதிட கருத்து இல்லை ஒரு உளவியல் ரீதியின்படியே சேட்டை செய்கிறானா அவன் துருதுருப்பாக இருக்கிறான்னு அர்த்தம் பொய் சொல்லுகிறான் அப்படின்னு சொன்னா அவன் கிரியேட்டிவிட்டியா இருக்கிறான்னு அர்த்தம் ஒரு குழந்தை பொய் சொல்லுதுன்னா அதை ஊக்குவியுங்கள் அதாவது அதை என்கரேஜ் பண்ணுங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து நீங்க பொய் சொல்றத ஒரு இதா நினைக்காதீங்க அப்படின்னு தான் வந்து குழந்தை வளர்ப்பு முறை சொல்லுகிறது எப்படின்னு சொன்னா இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக கற்பனை செய்து கொள்ள சொல்றது தான் பொய் அப்ப ஒரு பொய் சொல்ற குழந்தை எதிர்காலத்துல ஒரு பெரிய கிரியேட்டரா ஒரு நல்ல கற்பனை திறன் உள்ளவனா ஒரு நல்ல உருவாக்கும் திறன் உருவாக்கும் அமைப்பு உள்ளவனா வருவான் அப்படின்றது தான் உண்மை ஆகவே சுட்டி செய்யும் குழந்தைகளை சேட்டை செய்யும் குழந்தைகளை வந்து நீங்க வந்து ஒரு இதா மைனஸா எடுத்துக்காம அவனுக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கிற சில திறமைகளை வந்து பேரண்ட் ஆகிய தாய் தகப்பனாகிய நாம் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட அவனை அந்த அமைப்புல கொண்டு போனா அவன் நிச்சயமாக பெரிய அமைப்புல வருவான் இப்ப வந்து அவன் என்ன நீங்க போன் பண்றீங்க போன் பண்ணவங்க நீங்க துல்லியமான அமைப்புல கொடுத்தா தான் அவன் என்ன லெவல்ல வருவான் எப்படி இருக்கிறான் அவனுக்கு தசாபக்தி என்ன இருக்கிறது ஜோதிட ரீதியா நான் சொல்ல முடியும் அதை நீங்க சொல்ல முடியல அவங்களால அதனால இன்னொரு தடவை எல்லா விதமான பிறந்த நாள் விவரங்களை எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் ஒரு தடவை தொடர்பு கொள்ளுங்க இந்த அமைப்பின்படி ஒரு ரெண்டு வருஷம் வந்து சுட்டித்தனம் நீடிக்கும் குழந்தைக்கு இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் நீங்க குழந்தைய குறை சொல்ற அளவுக்கு அவன் சுட்டியா தான் இருப்பான் ஆனா அது அவனுடைய எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு நன்றதாகவே அமையும் உங்க குழந்தைக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் என்ன <laughs> 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 மனஅழுத்தோடு <laughs> 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 இப்ப இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் ஏப்ரலுக்கு பிறகு மிகப்பெரிய மாற்றம் வருது பிப்ரவரிலேயே மாற்றம் வந்துடும் இனிமே வந்து இந்த அமைப்பின்படி நல்ல அருமையான யோக ஜாதகம் சந்திரனும் சூரியனும் கேந்திரங்கள்ல இருக்காங்க ஒன்பது குடியவர் பத்தாம் வீட்டுல இருக்கிறதும் பத்து குடியவர் ஏழாம் வீட்டுல இருக்கிறதும் லக்னத்தை அந்த அந்த ஒன்பதாம் இடத்தை குரு பாக்குறதும் லக்னத்தை குரு பாக்குறதும் அருமையான யுகாதி ஒன்றுபுல் ஹாரஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு அருமையான நல்ல யோக ஜாதகம் ஆனா எல்லாமே முப்பது வயசுக்கு பிடிந்த முப்பது வயசு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வேலை செய்யும் இந்த அமைப்பின்படி வருகின்ற அடுத்த பிப்ரவரியில இருந்தே ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கு ஏப்ரலுக்கு பிறகு நீங்கள் விரும்பிய உங்கள் மனம் போல வேலை நிச்சயமாக உண்டு இனிமே சம்பாதிக்க போறீங்க நல்லா இருப்பீங்க சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரமாகவும் லக்னத்திற்கு கேந்திரமாகவும் இருக்கிற ஜாதகம் என்றைக்குமே சோடை போகாது அந்த அமைப்பு உங்களுடைய இதுல இருக்கு இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிறதே இருபத்தி அஞ்சு வயசுக்கு பிறகே அப்படியே நல்ல அமைப்பு தான் ஆக இந்த ரெண்டு வருஷம் மட்டும்தான் ஒரு செட்பேக் பதினாறு பதினேழு மட்டும் உங்களுக்கு நல்லா இல்லை பதினெட்டுல இருந்து உங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் நல்ல நிலையான ஒரு உத்தியோகம் கண்டிப்பாக உண்டு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் சார் இணைப்புல இருக்கீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க சொல்லுங்க சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்களுடைய பெயர் யாருக்காக பாக்கணும் சார் உங்களோட ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் ஒன்னு ஆறு ஒன்னு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் என்ன விஷயமா கேக்கணும் சார் உங்களுக்கு கேக்கலாம் சார் இந்த இந்த அமைப்பின்படி ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு அட்டமாதிபதி எட்டாம் இடத்தி சொல்லப்படக்கூடிய புதனுடைய புக்தி 
வருகின்ற எட்டாம் மாதத்திற்கு பிறகுதான் உங்களுக்கு வெளிநாட்டு மன்னிக்கவும் வருகின்ற நான்காம் மாதத்திற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகுதான் புதன் புக்தி உங்களுக்கு ஆரம்பிக்குது அட்டமாதிபதி புதன் புக்தி இந்த ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகுதான் நீங்கள் வெளிநாடு போக முடியும் ஆனால் நிச்சயமாக வெளிநாடு போவீங்க எப்போ வந்து எட்டாம் இடம் வலுத்து எட்டாம் இடம் சம்பந்தப்பட்ட எட்டு பன்னிரெண்டு குடியர்கள் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற அமைப்புகள் நடக்கிறதோ பன்னிரெண்டாம் அதிபதியும் வளர்த்திருக்கிறாரு எட்டாம் அதிபதியும் வளர்த்திருக்கிறாரு வருகின்ற ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலையும் வெளிநாட்டு போவீங்க ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து முதல் அஞ்சரை மாதத்துக்குள்ளே நிச்சயமாக வெளிநாடு போக முடியும் வெளிநாட்டு முயற்சி உங்களுக்கு நல்லாவும் இருக்கும் வெளிநாட்டில் போய் நீங்கள் சக்ஸஸும் பண்ணுவீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் யாருக்காக பாக்கணும் சார் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஒன்பது ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன கேக்கணுங்க என்ன சந்தேகங்கள் கேக்கணும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்திருந்தா கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் கொஞ்சம் சிக்கலாக தான் இருக்கும்னு சொல்லிருப்பேன் ஏன்னா புதன் தசை மேஷ லக்கணத்திற்கு வரவே கூடாத புதன் தசை என்றதை நான் அடிக்கடி சொல்றேன் புதன் தசை வரைக்கும் மேஷ லக்கணத்திற்கு எந்த விதமான நல்ல பலன்கள் நடந்திருக்காதுன்றது ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு புதன் தசை இப்ப தான் முடியுது முடிஞ்சு ஒரு பத்து இருபது நாள் இருக்கும் புதன் தசையில இருந்து கேது தசை தான் கேது தசை தான் உங்களுக்கு யோகத்தை தருகின்ற ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல விதமான குருவை போல பலம் தரக்கூடிய கேது தசை இப்ப இப்பதான் கேது தசை ஆரம்பிச்சிருக்கு சரி சரி அதாவது ஐந்தாவது மாதத்திற்கு பிறகுதான் இப்ப மே மாசத்துக்கு பிறகுதான் கேது சில சுயபுக்தி முடியுது உங்க வாழ்க்கை முப்பத்தி ஆறு வயசுக்கு பிறகு வேறு விதமான ஒரு நல்ல மாற்றத்தை ஒரு நிலையான வருமானம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றத்தை நிச்சயமா வரும் கடந்த பதினேழு வருஷமா நீங்க நல்லா இல்லை நான் அடிக்கடி எழுதுவேன் மேஷ லக்கணத்திற்கு புதன் தசை வரக்கூடாது அந்த புதன் தசை மிகப்பெரிய நன்மைகளை செய்யாது அப்படின்னு எழுதிடுவேன் எழுதுவேன் அந்த அமைப்பின்படி ஒரு பதினேழு வருஷமா இருக்கிற இடத்த விட்டு வேற தூர இடங்கள்ல நகர்த்தி கஷ்டப்படுத்துகின்ற ஒரு தசை தான் உங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த அமைப்பு இப்போ ஒரு பத்து இருபது நாள் தான் விலகி இருக்கு டிசம்பர் மாசம் தான் புதன் புக்தி புதன் தசை முடிஞ்சிருக்கு நீங்க உங்களுக்கு நல்லதுகள் நடக்கிறத உணர்றதுக்கு இன்னும் மூன்று மாதம் ஆகும் மே மாதத்திற்கு பிறகு இப்ப இருக்கிற இடத்துல நீங்க இருக்க போறது இல்ல இந்த இந்த மாற்றம் நல்ல மாற்றமா இருக்கும் நல்ல வேலை கிடைக்கும் மிகவும் நன்றாக இருப்பீர்கள் மேக்கு பிறகு முப்பத்தி ஆறு வயதிற்கு பிறகு உங்க வாழ்க்கையில சோதனைகள் இல்லவே இல்லை ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி